。身为作者，我一直对时间旅行充满幻想，是浮出水面的影子。是朱颜辞镜的迷惘，是流光飞舞的约定。当我真的穿越，却发现我只在乎自己还会不会遇见你。你跟我去啊？不，你未来两个礼拜简直就是我膜拜的对象啊！你说我怎么就没机会跟那一大群牛打一架呢？我真太羡慕你了，这很危险的好吗？我在船上拼命的阻止严远和朱继瑞相识，就是为了避免这些悲剧发生。嗯，我知道，我知道，你就是我们世界的守护神。我现在就去网上下单给你地面锦旗，好吧？都什么时候了，你还挤兑我？好了好了好了，不挤兑你，不挤兑你。人呢？哎哎，来来来，那个就是朱继蕊，你去问问他，你就知道了。快去快去。嗯，都行。朱小姐，朱小姐，嗯，你是？哦，我想问一下，您认不认识一个叫严远的人？呃，听说他就住在这附近，您知道他具体住在哪儿吗？不好意思啊，我不认识你说的这个人，要不你再问问别人吧。哎，朱小姐，您确定不认识这个人吗？他叫严远，我真的不认识，你什么意思啊？嗯，这位是啊，我男朋友，怎么了？哦，我没事了，打扰了，朱小姐。打扰了。原来，原来我们真的改变了这条时间线啊！你在写什么呢？我在梳理你刚说的时间线。根据你说的那些信息呢，我画了这个图。你看啊。时间就像这一条笔直的直线，它是单向往前延伸的。嗯，你从这个点呢，回到了这个点。这里是二零二二年的九月十八号，你回去的是二零二一年的八月五号。你在这个时空里面做了一些事情，也改变了一些事情，所以那个时候的时间是二零二一年的八月六号。那么等你们再回来的时候，就不是之前的那个未来了。而是那个被你们改变之后新的未来。那这个呢？这条虚线什么意思啊？这个就是你们那个时间线里没有经历过的事情，就好像刚刚朱继蕊跟她男朋友的相识，就是发生在这条线里的。明白了。所以说，有些事情不是还没有发生，而是彻底被改变了。严远在朱继蕊的生命里面消失了，蝴蝶效应嘛，一个微小的变化就会影响到未来很多事情的。那乌玉呢？他会不会也不记得我了？很有可能啊。你的意思是说，我们阻止了朱家的悲剧，乌妙的命运也发生了改变，而乌玉。却在我的生活里面消失了，这不是用一个悲剧代替另外一个悲剧吗？这个东西怎么还能守恒呢？守恒，哎，等等，你是不是未免对这个男主角也太上心了？还是你们俩在船上做了些什么我不知道的事情，私定终身啦？你不说，我可当你默认了。哎，好了，你不要再吵了。好了好了好了，男主角有的是啊。那既然咱们这个时间线它已经改变了啊，他也已经从你的生活中剥离掉了，你还是好好的调整一下你的情绪，咱们还是向前看好不好？
，别难过了，我不是还在吗？啊、哦！哎呀，不哭不哭不哭。如果思念一个人。就把他的名字写在纸上，丢进水里，看着他的名字在水面上晃啊晃，就好像看到他已经离你远去了。而间或时，却发现他还在心里。原来世上最苦之事，是他如乌云，你如弯月。乌云愈皎月，云散月不知。哎，哎，啊，看什么呢？快吃啊，都凉了。你好，小冒昧问一下关于乌玉的事情。许你一双慧眼，看何时相见。怎么了？我还想问你怎么了？你昨晚通宵了？我更晚来着。真假的？我就从来没见你这么努力过。你该不会是想着乌玉那小子整晚没睡着觉吧？不是，毕竟我们一起改变了他妹妹的命运，以从此不识不相见为代价，也是挺值得的。哎呀，够了，都一个多礼拜了，怎么把自己活成虐文女主了？我看你啊，不要再在家里待着了。我一会儿呢，雅思课下了，我就去你家找你，你就去街上给我买点我喜欢吃的甜品。我们要让卡路里充斥着我们的身体。嗯，知道了。像小说连载失调了范围，让剧中角色再多坎坷都不放弃的搁着你。怎么又是你啊
你好，请问需要点什么？这的 environment 好 low 啊 ，test 也不够，应该好好 upgrade 一下。呃，不好意思，小姐，我有点不太明白。呃，他说要三杯冰拿铁，其中一杯不加牛奶。阿玉哥哥过敏。好。大理好歹也是旅游城市，服务员业务不行了。嗯。这里居然连湿纸巾也没有，阿姨哥哥，我去卫生间洗个手哈、啊。终于见到你，真好。我去修车行找过你了，但是小华说他很久没有见你了。你的微信也从我的手机里消失了，我猜应该是时间线重置的原因。但是我微博私信你了。哎呀，我忘记了，我设置了只看关注的人了。我是吴玉，我在青海，吴淼的情况发生了变化。等我弄清楚就来找你。那乌庙现在什么情况啊？还没有下落。没有消息也是好消息，至少还有希望。我们可以一起努力。对了，你这次回来。有没有发现有什么不一样的地方？还记得我在船上跟你提起过的那张照片吗？啊，就是除了我，大家都死掉的那张照片。嗯。这次我回来，发现除了乌庙，陈教授一家也发生了变化。时间怎么提前了？吴妙，喂，喂，丁队，我是吴玉。今天是吴妙失踪的第二百八十八天，虽然还没有找到，你一定不要放弃希望。再多给我们一点时间，我们一定能把他找回来。所以他只是失踪，并没有死，对吗？这点你放心。到目前，我们还没有发现他可能死亡的迹象。要是朱雨桐能跟你一样坚强就好了，哪怕再多给我们一点时间找到乌庙，或许他就不会自杀。朱雨桐的结局没有改变吗？那个，我想问一下，关于陈教授，陈教授家的案子呀，已经认定是意外失火。当时会所内的烛火被失手打翻，最终导致陈教授、冯烟和司机三个人被困火海，不幸身亡。会所不是婚礼酒店吗？陈教授夫妇去吃饭的时候遇到了意外。你说的这个婚礼酒店是怎么回事？哦，没事儿。这么说，陈如英没事儿？他当时没去，侥幸逃过了一劫。这些事儿你不是都知道吗？怎么忽然又问呀？我就是想确认一下，那吴妙的事就拜托你了。你放心，我们一定竭尽全力。接下来几天，我用各种方式想找到吴妙的消息，可是依然不知所踪。就在我准备来找你的时候，忽然小英找到了我。阿玉哥哥，我实在不知道该去找谁了。这是青花甲，你从哪拿的？你还记得苏婉吗？是你公司那个副总裁吗？什么副总裁？他就是成天跪舔我妈的小跟班。他之前不是一直住在公司给租的房子里吗？昨天房子到期了，房东联系不上他，就让我去收拾，结果就发现了这个。阿宇哥哥，你记不记得新闻上放过一起特别可怕的连环毒杀案？那些死掉的女孩
，就是被注射了氰化钾。你说，他妈的死会不是意外，会不会是苏婉动的手啊？你跟警察说过吗？警察说，苏婉，他的通话记录显示，他半年前就去了大理，然后就杳无音信了。警察让我等消息，可是我真的好害怕呀！如果真如你所说，那个苏婉很危险。阿月哥哥，我爸妈在的时候就一直把你当家人，我现在只有你一个亲人，你不能不怪我。原来是这样。在上一段时间线里，凶手利用氰化钾杀死了包括我妹妹在内的五个女孩子。而陈教授一家，还有那个司机徐哥，都葬身在会所的大火上。婚礼结束之后，苏婉却消失了，我觉得很可疑。你怀疑苏婉是连环杀人案的凶手？啊，我明白了，陈教授无意之间发现了端倪，然后就被灭口了。那你跟陈如英岂不是很危险啊？所以我才把他带来大理。但是我更关心你。你还记得我们在上船之前，有人想对你不利吗？他一个副总裁，我们两个人八竿子打不着关系，他不会对我怎么样的。总之，你一定要小心。我会在你身边护着你。你也一定要小心。大理的厕所也太脏了吧！阿月哥哥，咱们赶紧离开这儿吧，我一刻都不想多待了。好吧。哎，在船上的时候我就看出来了，那个陈如英好像真的很喜欢你。你都是你的，现在这种情况，我们还是先不要死理他了。走吧。大理的咖啡厅真的是。有脏音。嘿，小心啊！没事吧？哥，是苏婉，开车的是苏婉。可是刚刚那个司机包那么严实。你确定你看清楚了？苏婉害了我爸妈，他化成灰我都认识。这样，我们先回去再说。大理这个地方真的不行。小莹，房间你给你开好了，就前台登记一下就可以了。阿玉哥哥，难道我们不住在一起吗？啊，当然了，男女有别啊。可是我一定要在哥哥的视线范围内的。小莹，别闹。哥哥，我觉得你太过分了。如果不是因为危险，我怎么会提出这种要求啊？苏婉随时都会出现。那万一真的有危险怎么办啊？难道你因为我爸妈去世了？就对我不管不顾了吗？不是，小英。阿玉哥哥，要不然住我家吧。你放心，肯定在你阿玉哥哥视线范围之内。进来吧。你这个地方户型不行啊。也就适合大龄单身女青年嘛，多个人都没地儿放假。嗯，许你似水年华，什么名字啊？看着不好看。哎，你这个人品味也不行啊。小英，啊，少说两句。我，那个你们家洗手间在哪儿？我想上厕所。嗯。复活回来就是为了给我添堵的吗？对不起啊，我没想麻烦你
。妹呀，我生气不是因为这个，我是觉得他品味才不好呢。他怎么能看都没有看过我的书就觉得我写的不好啊？告诉你，羞辱我可以，羞辱我的书我真的不能接受。啊，不行，羞辱我也不行啊。我并没有这么觉得呀。我就觉得挺好看的。娶你似水年华，多好听的名字。不好听，好看也不给你看。哎呀，你别，你给我。嗯打扰了，你的自愈能力原来这么强啊！别瞎说，他谁啊？他，你好，吴宇。吴宇，你就是那个男主角。你好，你好，你好，我是周小鱼，你叫我壮鱼就行。来客人了，哎，随便坐哈。啊、什么情况、啊？陈教授的女儿，陈如英。哦，就上一次男主角去世的那个青梅竹马，对吧？嗯，思路还蛮清晰的。但是他为什么会在这儿呢？你家变成了什么复活点吗？因为我们发现这一次陈宅失火案，还有连环杀人案的凶手，有可能是苏婉。哦，就是上个施工他的那个未婚夫，所以我们才把他接过来。方便我和吴宇一起照顾他。你吃个苹果，吃苹果。嗯。但我看着小师妹，一看就是那种经典女二人设，可有的女瘦的。方便吗？嗯，方便。丹娇，想请你帮我找一个人。谁呀、啊？沈时燕。找他干嘛呀？想要确认苏婉的嫌疑，就必须要知道老师和师母的死因，是意外。还是谋杀，好，我来搞定。不过，你得帮我干一件事情。好。哎呀，陈如英。你看书就看书嘛，你能不能安静一点、啊？你这些小说太好看了。你在干嘛呀？啊，你也写小说啊？现在写作的门槛都这么低了吗？哎，虽然我没看过你写的小说，啊，但是我敢保证，你写的肯定没有七珠写的好。大玉哥哥也不知道在干什么，正好给我发个信息。我从小跟阿玉哥哥一块长大，我知道他心里是有我的，但是他这个人比较木，什么事情都藏在心里也不说出口。但是这种事情也不能让我一个女孩子先开口吧？你不是写言情的吗？你是不是有很多什么那种俗梗可以给我借鉴一下？毕竟你荔枝珠也放光华。你想到了，嗯，我是在想你是怎么做到每句话都如此丧心病狂的。你这人怎么这样啊？吵死！算了，毕竟我跟阿玉哥哥的至亲都离开了，我们才是这个世界上唯二孤独的存在。我们彼此之间心灵的伤痛，你这种单身的人啊，是不会懂。哎，你上我床干嘛？睡觉啊，你睡沙发。啊，你你怎么能让别人来你家，然后然后不睡床上呀？你你快点下来，我的床只能我睡，你
你说沙发，快点！我这个人真的是一点也不体谅别人，睡着沙发就睡沙发嘛，真的烦死，臭死！这沙发怎么睡嘛，这么小？我要是感冒了怎么办呀？我都全身都痛，你这个人真的是……啊！我为什么要把你带回家呀？你别吵啊！我要睡觉啊！告诉你啊，你要是出现在我的小说里面，根本不会让你超过三页纸。放心，给沈世言的礼物我已经买好了啊！你妈真厉害，连她喜欢什么都知道。行行行，就这样<咳>。没想到这警察还挺时髦，喜欢手办。刹车吗？对不起，我的错，我全责。那个，麻烦你加一下我微信，保险资料我都 OK。行吧，下次开车注意点。好。稍等。说的事情我全责，这个手办你可不可以卖给我？啊？我明天有急事要用，拜托拜托。贵一点也没有关系。抱歉。哎哎，这个手办我可能不能。可能就是天意吧。我的爱情就这样烟消云散了。其实我是一个。性格不太好，有一点点作的女孩子。但是我有一个很爱我的男朋友，可我一直都不太懂他的好，我还总是伤害他。现在他决定跟我分手了，我买了他最喜欢的礼物，想要送给他，想要挽回他，可是，可能就真的是天意吧。这个给你了，真的？哦，那那那我给你钱好不好？以后开车还是要注意点。我希望你跟他都能幸福。谢谢。警察叔叔，你一定要帮我们！放心，我会拜托静海的同事对陈教授的死因重新检查，一旦确认了会通知你们的。谢谢。哦，还有啊，昨天在昆明路有一辆车，好像故意想要撞我们，不知道这件事情会不会跟苏婉有关系、啊？那段路没有摄像头，车牌号你有印象吗？八七九幺四，你确定吗？
是金海车，我去查一下。辛苦你了，小李哥。那个，怎么了？啊，没事儿。就是，我为什么觉得你们对我那么熟悉呢？那有可能我们大家上辈子就是好朋友吧。大柱，不好意思，我老板了，这你让我给邢警官买的礼物。我的礼物。不是你呀、啊！啊，原来我就是你那个心灵的窗户。<笑>那个，我称之为命运的安排。赵小姐，我一张追尾在前，欺骗女察在后，害了我们这个命运，是可以好好说道说道。我就是说一句话，看什么看？没见过打架呀？你看什么看？我我说你不道歉就算了啊！你闭嘴！你们女人都该死，是不是不服？你是不是不服？扰乱执法打架斗殴，殴打妇女。我是少女。殴打少女未遂，跟我走他们。你说跟你走就跟你走啊？哎，他他他他是谁？他是我们来的女婿啊！谁是警察队的？三级警司，谁是？我在搞创作呢，你先不要打扰我。创作什么呀？你心里烦着呢，我能看出来。你今天怎么变得这么冰雪聪明啊？这不是一目了然的吗？嗨，那个，我之前还以为你跟阿玉哥哥关系暧昧，对你不是很礼貌。你不要生气，好不好？怎么，你现在不以为然？你心里明摆着有别人呀。谁、啊？太明显了，沈世燕呀。<笑>你可真是冰雪聪明呀。<笑>不过有件事情我要提醒你哦。嗯。你那个闺蜜壮鱼。我不喜欢别人说我闺蜜坏话。哎，我这是在帮你。你到底是真没发现还是假没发现啊？你没发现他对那个沈世燕也有意思吗？那又怎么样？喂，都火上眉毛了，你还这么淡定啊？你闺蜜要抢你男人，你没发现吗？今天他们在饭店里那个眉来眼去眉来眼去的样子，我都快看不下去了。哎呀。不是你想的那样的，其实是装。哎呀，我跟你说，你，哎呀，你真的是又蠢又怂。虽然我也能理解啊，你这身材也没壮鱼好，性格也不如他，说的也是活该。不过我们好歹合住一场，我也不能放任你不管。哎，你这好歹是写小说的，你在感情里要主动一点啊，不然你怎么能写得过像七柱大神那样的？你赢了，你赢了，你赢了，陈如一。那个，你让我安静一会儿好不好？你自己在这玩吧啊！哎，我说真的，哎，傻，跟他说了。
就。哎，你好，大哥。前天在这个路口有一辆车差点撞到我们，您还有印象吗？啊，有点印象。那您认识或者见过这个人吗？啊，不认识。每天进进出出那么多人，我们也不认识。啊、真不认识。谢谢啊。请问一下，您见过这个人吗？没有看见。您再仔细看看。真的没有看过。大哥您好，请问您见过这个人吗？没印象。阿玉哥哥。这儿的人都说没见过，苏婉也太狡猾了。没关系，如果那个人真的是苏婉的话，那一定会有人见过他。你确定那个人就是苏婉吗？他有什么样的作案动机呢？又不是每个罪犯都有作案动机的，没准他就是心理变态。他之前还挺喜欢我的，总像块牛皮糖一样。可是我心里只有阿玉哥哥，对他完全不改颜色的。有人跟踪我了，别回头。你们两个都在我身后，不要说话。对不起，找错人了。那你跑什么？你们那么多人追我，我能不跑吗？我。神经病。苏婉呢？我们找错人了。你们找谁啊？哦，没事，我们认错人了。哦，没事，相逢不如偶遇。今天晚上我们酒吧庆祝一周年狂欢夜，哎，有兴趣都来看看啊！来来来来来，没事。哎，还真是。怎么着，哥们儿，有兴趣？今天晚上乐队特别棒，如果你们要来，给你们留第一排，怎么样？说好了啊！喝点水吧。在想什么呢？这个酒吧的乐队是娜娜最喜欢的。你别担心，一切都会变好的。我们不能放弃。嗯，有纸和笔吗？我、哦、这里。我对时间线进行了一些整理。今天是二零二二年的九月一日，这一次我们醒来的日期是八月十九日。我知道，所以说我们的时间一直在倒流。那你觉得，时间有没有可能继续倒流？这样就可以改变结果，就像苗苗了。可是，我们怎么才能再回到船上？怎么才能再一次穿越呢？所以，我们就要研究一下时间跳跃触发的方式。不
通常超自然现象都是有条件跟规律的。我们仔细想想，上一次发生穿越的时候，我们做了些什么？是不是我们要做同样的事情，才能触发时间跳跃呢？上一次我们穿越之前，吵了一架。难道是摔跤？哦，应该是我们摔了一跤，导致了时间紊乱。是接吻。对啊。哎，那我们再试一次吧。嗯。接吻的时候，不都是要闭上眼睛吗？那我们把眼睛闭起来试一下吧。好，把手给我。好了，我准备好了。你怎么搞得好像现身一样？我我哪里像现身啊？哎，明明是你比较紧张，好不好？你手心一直在出汗。我松一点，反正我们两个人就是做个实验嘛，你不要有心理压力，放轻松，啊，来吧。哎、啊，等一下，万一这回你穿越回去了，我留在这儿，嗯，或者说我穿越回去了，你留在这儿了，那怎么办？无论穿越到哪儿，我都要找到你。嗯，可是。开在他乡的花朵，第一时间的原色，指针停摆，失去方向，挥霍承诺。啊、哦，我们做实验。小娜警官，车都修好了，那我们也算两清了。赵小姐，以后还是要注意啊！如果可以的话，我希望你能够请个陪练再练一下。再见。就这样，我这个死木头。哎呀，对啊，大壮眼兽特别害怕我成为马路杀手。那你说我待会儿要是再出个什么事故，会不会又有哪个男的要来帮助我啊？哎呀！好烦呐、啊！等一下，干嘛？哎哎哎哎！哎，你干什么？你你刚刚不是说让我走吗？你你现在是要接纳我归案吗？你到底干嘛？你这个人真的很奇怪，好不好？真的。把座位调好。呃，今天我休息，来当个陪练吧。出发吧。
。注意观察后视镜，马路行驶、超车和被超车时，最容易出现状况。哦。你这冰箱怎么不打转向灯啊？这样非常危险的。哎呀，这这路上又没有别的车了。养成良好的驾驶习惯，才能从容的应对复杂的路况和未知的车况。做一个文明的驾驶人，最重要的是遵守交规，注意细节。来前方路口，注意提前减速。所以，这不是一次打着练车之名的暧昧男女约会，莫非他真的只是想让我好好开车？你看着我干嘛？看前面呀、啊！啊！我脸上有东西吗？不不不不不不不不是，啊，那个，您平时爱干兼职的呀？啊，什么意思？我看您这操作啊，少说也得是个五星级科目三教练吧？哈哈。注意观察前方啊，错车前呢可以观察后边线，别嘻嘻哈哈的啊。限速四十，你超速了，自作孽不可活。沈轩，你这个蠢直男！道路行车规则宝典之五：正确使用灯光，规范切换灯光。哈哈哈，沈轩现麦克还行啊，沈木头，不愧是你啊！右手前方不要乱看，<笑>我想你在出事了。好，答应你。